आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ डेटा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ डेटा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे पहले मैंने आपको क्या क्या प्री रिक्विजिट्स पढ़ा दिए पहले ये समझिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा से पहले मैंने आपको पढ़ा दिया कि एनॉमलीज uh, क्या होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है केज क्या होती है ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें मैंने बता दी तो जब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी वीडियो आप देख लें तभी आपको नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो अब हम लोग नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं तो चलो चलो शुरू करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा क्या है अब नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा क्या है तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा मैंने आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ाया था फंक्शनल डिपेंडेंसी में मैंने बताया था कि x एरो y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है x एरो y एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो इसका क्या मतलब है x y को यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है या y x पे डिपेंड कर रहा है तो इसका एग्जांपल मैंने दिया था रोल नेम द रोल और नेम तो मैंने क्या एग्जांपल दिया था जो नेम है वो रोल नंबर पे क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है नेम इज डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर और रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइन नेम तो ये तो मैंने कांसेप्ट दिया था आपको किसका कांसेप्ट दिया था फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लियर उसके बाद मैंने आपको दूसरा कांसेप्ट दिया था दूसरा कांसेप्ट दिया था एनॉमलीज का तो एनॉमलीज में मैंने आपको अगर आपको याद है आपने मेरी वीडियोस देखी तो एनॉमलीज में मैंने आपको तीन एनॉमलीज बताई थी पहली बताई थी इंसर्ट एनॉमली एक बताई थी फिर मैंने आपको डिलीट एनॉमली और डिलीट साफ साफ लिख दू मैं डिलीट और एक मैंने बताई थी अपडेट एनॉमली तो यहां पे मैंने तीन एनॉमली बताई थी और तीनों के बारे में समझाया था ये प्रॉब्लम है क्या क्लियर तो ये एनॉमलीज मैंने आपको समझाई थी ठीक है उसके बाद मैंने आपको कीज पढ़ाए थे अगर आपको याद होगा तो मैंने कीज बताया तो व्हाट इज की क्या होता है वो एट्रीब्यूट जिसकी मदद से आप किसी भी एट्रीब्यूट को किसी भी रो को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं और कीज में मैंने आपको बहुत सारे कीज बताए थे मैंने आपको प्राइमरी की बताया था मैंने आपको सुपर की बताया था मैंने आपको कैंडिडेट की बताया था मैंने आपको अल्टरनेट की बताया था मैंने आपको यूनिक की बताया था मैंने आपको फॉरेन की बताया था तो ये सारे के सारे कीज मैंने आपको वहां पे समझाए थे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि पहले आप वो सारे वीडियोस देखें ताकि ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए तो हमने क्या देखा कि जब हमने एनॉमलीज देखी तो हमने ये देखा कि एनॉमलीज जो है और रिडेंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी जो है वो हमारे डेटा को सही तरीके से फिट नहीं कर पा रहा था हमारे डेटा को ठीक तरीके से एक टेबल में फिट नहीं कर पा रहा था और उसकी वजह से हमारे या तो कई अपवाद आ रहे थे या बहुत सारा डेटा रिडेंडेंट था डुप्लीकेट था तो उसको खत्म करने के लिए उसके खत्म करने के प्रोसेस को ही नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं जब हम रिडेंडेंसी डुप्लीकेसी और एनॉमलीज इंसर्ट डिलीट और अपडेट एनॉमली को खत्म करें किसी टेबल से इस खत्म करने के प्रोसेस को इस रिमूव करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं नॉर्मलाइज करना या डिकम्पोज करना तो देखो अब डेफिनेशन क्या कहती है कहती है नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ डेटा कैन बी लुक्ड अपॉन एज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द गिवन रिलेशनल स्कीमा दैट इज यू एनालाइज अ गिवन वट इज रिलेशनल स्कीमा अ टेबल You analyze a relational schema. Fine. So you suppose this is a relational schema. Here you have role, you have name, you have department, and you have department HOD. Clear. So the, what is normalization? You analyze this relational schema, but how to analyze? Analyze in terms of their functional dependency. That what are functional dependency related with this relational schema, and what are primary key of this relational schema to achieve the desired property. And your task is to achieve this desired property. This is very important line. This is very very important line. Your task is to achieve this desired property. And the desired property is what minimize the redundancy. and minimize the insertion deletion and update anomalies fine so you what is the definition you analyze a relational schema means table in terms of it functional dependency and primary key to achieve the desired properties and the target is to achieve the desired properties the properties are minimizing redundancy and minimizing insertion deletion and update anomaly fine so in short If I say somebody ask you in interview what is normalization, so you just simply say process of. You simply say process of process of reducing process of reducing or yeah, removing. अगर आपसे कोई पूछता है कि what is normalization, the process of reducing or yeah, removing. What redundancy? Redundancy R E D U D A N C Y वाई रिडेंडेंसी कोई बोलते हैं डुप्लीकेसी डुप्लीकेट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग या रिड्यूसिंग रिडेंडेंसी डुप्लीकेसी एंड एनॉमलीज एंड एनोमलीज और एनॉमलीज कौन कौन से इंसर्ट डिलीट 
एंड अपडेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियोस देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इंटरव्यू का क्वेश्चन है ओके okay, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन अब आपको कितने नॉर्मलाइजेशन मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा तो टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट एन एफ वन एन एफ फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको टू एन एफ फिर थर्ड एन एफ फिर बीसी एन एफ इज वॉट बॉयज कॉट बॉयज कॉट नॉर्मल फॉर्म द फुल फॉर्म ऑफ बीसी एन एफ इज नो बॉयज कॉट दिस इज सी CO got normal form. Then, then we'll understand what is multi-value dependency. Like we have understood what is functional dependency. Then we'll understand what is multi-value dependency. And after that, we'll understand fourth NF. That is what is fourth NF. Then joint dependency. And after studying joint dependency, we'll understand fifth NF. So these are major topic which we are going to cover in our upcoming videos of. Normalization. So first NF, second NF, third NF, BC NF, multi-value dependency, fourth NF, joint dependency, and fifth NF. So these topic are very important topic, not only as uh, as a part of your curriculum, but as a part of your interview, but as a part of very very important competitive examination which you will face. Okay, and also I will. solve following question that whether a given table is in 2 nf whether the given table is in 3 nf or bc nf so we'll solve these questions also okay so let's further now comes before going further to normalizations that is first normal form second normal form let's have a quick review on component of erd what is erd er diagram what is erd er diagram so component of erd we have entity we have entity and entity is represented by what entity is represented by rectangular bracket fine okay then we have attributes then we have attributes and there are various attributes and there are various attribute one is prime attribute one is prime attribute one is prime attribute so what is prime attribute the attribute is always represented by oval so attribute having underline is what prime attribute now we have second attribute is what uh, suppose prime attribute we uh, now we have simple attribute so simple attribute is simple attribute is always represented by an oval prime attribute by this we have multi valued attribute multi valued attribute why i am trying to tell you all this because in first normal form i am use going to use this multi valued attribute so multi valued attribute is represented by concentric oval multi valued attribute is represented by concentric oval and the example of multi valued attribute is mobile so mobile is a multi valued attribute definitely nowadays people keep more than one mobile so mobile can have more than one value so if i talk about student john a john can have more than one attribute john ke paas ek se zyada attribute ho sakte hain ek se zyada mobile number ho sakte hain to jab ek se zyada mobile number ho sakte hain to ye multi value attribute ho gaya okay ab hum log padhenge multi value attribute ho gaya ab padhenge composite attribute composite attribute kya ho gaya कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या हो गया वो एट्रीब्यूट जिसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं ऐसे एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट ठीक है ये वाले जो एट्रीब्यूट है जिनको हम और तोड़ सकते हैं इनको बोलते हैं कंपोजिट जैसे मैंने लिखा नेम अब नेम को मैं और तोड़ सकता हूं हाँ जैसे मैंने लिखा फर्स्ट नेम किसी को होता ना फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम तो ये जो एट्रीब्यूट है ये सारे एट्रीब्यूट क्या है कंपोजिट एट्रीब्यूट ठीक है तो ये आपको पता करना है ये सारे और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है बट मेरी जरूरत अभी सिर्फ इतनी है इन्हीं एट्रीब्यूट्स को बताने की है इन्हीं चीजों को बताने की थी इसीलिए मैंने बस इतने एट्रीब्यूट्स बताए 